പർവീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലാണ് കുറേ കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കണ്ടു പോകുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഭൂരിഭാഗം പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അതും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജ് രൂപത്തിൽ ഒരു തലവേദന ഇല്ലാതെ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട് തിരിച്ച് പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളൊരു പാക്കേജ് ഒരാൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പാക്കേജിനകത്ത് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലിക്കും മണാലിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കും തിരിച്ച് പോകാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ബസ് ജേണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ മണാലിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ടു നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹോട്ടൽസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ റേറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു വോൾവോ ബസ്സിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് മണാലിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്യാബ് വഴി നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ ടു നൈറ്റ് സ്റ്റേയും അവിടുത്തെ ഫുഡും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് മണാലിയിലത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ക്യാബ് കൂടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ ബസ്സിനകത്ത് തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാക്കേജ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ മണാലി ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ഇന്നെല്ലാം ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹി വരെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഫ്ലൈറ്റ് വഴിയുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നേരെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ബാക്കി നമ്മളുടെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ആ ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു വോൾവോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടേക്ക് കറക്റ്റ് എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാക്കേജിനകത്തുള്ള ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ് വരുന്നത് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലാണ് എല്ലാ ബസ്സും പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിനാണോ ട്രെയിനിനാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈമിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബസ്സിൽ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമുക്ക് നിർത്തി തരും അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഹോൾട്ട് നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ രാത്രി ആ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ജേണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബസ്സിൽ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മണാലി എത്തുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ബസ്സിലെ യാത്ര കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു ബിയാസ് റിവറിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മണാലി അടുത്ത് എത്തുന്തോറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ പോകുന്ന റൂട്ടായാലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പും കൂടെ അടുത്തൊരു ഹോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ടാക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും ആ ടാക്സി കയറി ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് റൂമിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ
ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നൈറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങും ആ ഒരു പർച്ചേസിങ്ങും ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് പക്ഷേ പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം കാരണം ആദ്യം പറയുന്ന വില ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പറയുക അപ്പം അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയോ അതിനും താഴെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആലു സമൂസ ഒക്കെ നല്ല ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് കൂടാതെ സ്വീറ്റ്സ് ആയാലും ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ കുറച്ച് വാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന രാത്രിയോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യും അവിടെ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഡിന്നർ ഉണ്ടാവും ഡിന്നർ നമുക്ക് റൊട്ടി റൈസ് രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ കറി പിന്നെ നോൺ വെജ് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുഡാണ് നമുക്ക് ഡിന്നറിന് ഇവർ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ തരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു മണാലിയുടെ നൈറ്റ് വൈബൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയോടുകൂടെ നമുക്കിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവർ തരും അങ്ങനെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെ ടാക്സി നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ സോളങ് വാലിയിലേക്കാണ് സോലങ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്നോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെയാണുള്ളത് കേബിൾ കാർ റൈഡ് ആയാലും സിപ്പ് ലൈൻ ആയാലും സ്കീയിങ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫാമിലിക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് പാരഗ്ലൈഡിങ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ പാക്കേജിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പാരഗ്ലൈഡിങ് ആയാലും സ്കീയിങ് ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ കേബിൾ കാർ ആയാലും എല്ലാം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വേറെ എൻട്രി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വലങ് വാലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു പോയാലാണ് നമുക്ക് അടൽ ടണലും സിസു അതേപോലെ റോത്താങ് പാസൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഹെവി സ്നോ ഫോളിൻ്റെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ ഒരുപാട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമുക്കൊരു കാരണവശാൽ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അവർ നമ്മളെ കടത്തി വിടില്ല കാരണം വഴി ഉണ്ടാവില്ല പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രമാത്രം സ്നോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ റോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തൊന്നും അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല ഞാൻ ഈ യാത്ര പോയത് മാർച്ച് മാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാർച്ച് മാസം ഒരു പകുതിയോടുകൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഡിസംബർ ജാനുവരി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സീസു ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി ആ ഒരു സീസൺ ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്നോ ഫോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ സിസുവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റോത്താം പാസോ അങ്ങനെയൊന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വലങ് വാലി വരെ എത്താനുള്ള പാക്കേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലി ഈ ഒരു ബേസിക് പാക്കേജിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് അടൽ ടണലും റോത്താം പാസൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പാക്കേജ് കൂടാതെ അതിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടൽ ടണലും സിസു അല്ലെങ്കിൽ റോത്താങ് പാസൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റും അടൽ ടണൽ അത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിൽക്കുന്ന ഒരു ടണലാണ് ഈ കാണുന്ന അടൽ ടണലിൽ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ലക്കി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി സിസുവിലേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോണ വഴിയെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചടം കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഐസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തെ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ആ സിസുവിലേക്ക് എത്തും സിസുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സോലാങ് വാലിയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വെർഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേ കൂടെ ലൈവാണ് കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും ആ ഒരു വ്യൂ ആയാലും എല്ലാം കൊണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ വന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ ക്ലീഷ്യ സാധനങ്ങൾ പോലത്തെ ആ ഐസ് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചും അതേപോലെ സിപ്ലൈൻ നടത്തിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകണത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അറിയുക കൂടിയില്ല ഈവൺ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വൈബ് വേറൊരു ലെവലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാണുന്ന സിപ്ലൈൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മലയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാണ് അത് അത് ആൾക്കാരും തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പോട്ടായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സിസുവിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആ കണ്ട പോലെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സ്നോ പോയിന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഡിന്നറും നമുക്ക് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ വരുന്നത് കുളുവിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് റിവർ റാഫ്റ്റിങ് പാരഗ്ലൈഡിങ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിയാസ് റിവറിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു പീസായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബിയാസ് റിവറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് കസോൾ സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ പാർവതി വാലി എന്നാണ് ആ ഒരു മലയുടെ പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ത്രൂട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് കൈ കരുതുക കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ആ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നനയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു തണുപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അത് പറ്റാത്തവർക്കാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് കരുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല തണുത്ത് ഇറങ്ങലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞ അത്ര എനിക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനു മാത്രം ഗംഭീരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള റാഫ്റ്റിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം കരുതേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളെ പോക്കറ്റ് വെക്കരുത് അതൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ റാഫ്റ്റിങ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ ജീപ്പ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കയറിയത് അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു കിടിലെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പോകുന്നത് പാരഗ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം
അത് പക്ഷെ സീസൺ ടൈമിലും ഓഫ് സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യം ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ ആ പാരഗ്ലൈഡിങ് അവസാനിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും പോകരുത് കാരണം അതിന് മാത്രം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പാരഗ്ലൈഡിങ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഹൈക്കിങ് നമ്മൾ നടത്താനുണ്ട് ആ ഒരു ഹൈക്കിങ് വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ആണ് നല്ല രസമാണ് ആ പോകുന്ന വഴിയും ആ ഒരു ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഹൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ആ മെയിൻ റൂട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജേണി അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ആയി നേരെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തോടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും തീരുകയാണ് അതോടെ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിക്ക് നമ്മളുടെ ബസ് ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ആ ടാക്സി വന്ന് നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വോൾവോ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഇതോടെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ രീതി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഘടകം ആ ഒരു സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആ ഒരു ബേസിക് പാക്കേജ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഹോട്ടൽ റൂംസ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയും സൗകര്യമുള്ള റൂമൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മണാലി മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂവും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ബേസിക് പാക്കേജ് അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസിക് പാക്കേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കൂടുതലുണ്ടാവും അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റൂമിൻ്റെ രീതി മാറും അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി റൂംസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കുറച്ചൊരു മൈനൂട്ട് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിലും കൂടെ റൂമ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ എക്സ്ട്രാ വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം പാക്കേജ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രീമിയം പാക്കേജിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഷൻ വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ റൂം കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റൂമിൻ്റെ രീതി റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീലും റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു കംഫർട്ട്നെസ്സും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫുഡിൻ്റെ രീതിയും മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മണാലി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ മണാലി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാക്കേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങ